అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ పాని సో ఇవాళ వీడియోలో వీరికి కంటిన్యూ ఆర్ డిబిఎంఎస్ సిరీస్ సో ఈ డిబిఎంఎస్ సిరీస్లో ఇవాళ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోతుంది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అడ్వాంటేజెస్ ఓకే అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ది డిబిఎంఎస్ అప్రోచ్ సో డేటాని బేసిక్గా ఈ డిబిఎంఎస్ అప్రోచ్ వాడి మనం స్టోర్ చేసుకుంటే వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి అనేది ఈ యొక్క వీడియోలో తెలుసుకుంటాం ఈ యొక్క టాపిక్ ఇస్ ఎ డ్రై థీరీ టాపిక్ అగైన్ ఓకే దీంట్లో పెద్ద లాజిక్ ఏముండదు జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండ్ అంతే ఓకే బేసిక్గా బిఫోర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ ఈ మంత్ మొత్తం కూడా ఎవ్రీ సండే అన్ అకాడమీలో గేట్ కోసం ఫ్రీగా మాక్ టెస్ట్లు నిర్వహిస్తున్నారు అనమాట ఈ మాక్ టెస్ట్లు యాక్చువల్గా ఒరిజినల్ గేట్లో క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అయితే ఉంటాయో ఐ మీన్ డిఫికల్ట్ లెవెల్ కానివ్వండి టాపిక్ కవరేజ్ కానివ్వండి నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆస్ట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ డిఫికల్ట్ లెవెల్ కానివ్వండి ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సేమ్ యాజ్ ద రియల్ టెస్ట్ సో డూ అటెంప్ట్ దిస్ వన్ ఓకే దాంతోపాటు ఎవ్రీ సండే లాగా ఈ సండే కూడా మనకి లెవెన్ ఏఎంకి కాంబ్యాట్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది సో కాంబ్యాట్ ఎగ్జామ్ మీకు తెలిసిన విధంగానే ఈ ఎగ్జామ్ ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ అ ఇంప్లిమెంటేషన్ లెవెల్ చెకింగ్ ఎగ్జామ్ సో ఖచ్చితంగా మీరు ఏ ఇయర్ అయినా ఏ బ్యాచ్ అయినా ఖచ్చితంగా రాయండి అన్ని బ్రాంచెస్ వాళ్ళకి ఇది ఉంటుంది ముందే ఎన్రోల్ అవుతే బేసిక్గా మీకు లక్కీ డ్రాలో గిఫ్ట్స్ గెలిచే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఓకే బేసిక్గా నైన్టీన్త్ నుంచి కొత్త బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అయ్యాయన్నమాట సో ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద బ్రాంచెస్ లైక్ మెకానికల్ సివిల్ ఎలక్ట్రికల్ సిఎస్ఐటి ఓకే సో ఈ యొక్క బ్రాంచెస్ అన్నిటి బ్యాచెస్ యొక్క లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఎన్రోల్ అవ్వాలనుకుంటే వంశీ టెన్ కోడ్ అవ్వండి సో దట్ యూల్ గెట్ టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అదేవిధంగా స్పెసిఫిక్గా సిఎస్ఐటి చూసుకుంటే గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో రాద్దామనుకున్న ఆస్పిరెంట్స్కి ఎవాల్వ్ అనే బ్యాచ్ నైన్టీన్త్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అగైన్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది చెక్ ఇట్ అవుట్ ఎన్రోల్ అవుదాం అనుకుంటే వంశీ టెన్ ఇస్ ద కోడ్ సిమిలర్లీ ఫౌండేషన్ అనే ఇంకొక బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది ఈ బ్యాచ్ ఈస్ ఫర్ బోత్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ బ్యాచెస్ ఓకే సో ఈ యొక్క బ్యాచ్ ఎన్రోల్ అవుదాం అనుకున్నా అగైన్ ద స్టెప్ ఈజ్ సింపుల్ యూస్ కోడ్ వంశీ టెన్ సో ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే it is for controlling controlling redundancy basically ee padam meaning mi anadi entha mandi telusu telidu ani basically redundancy ante enti ante same data ni multiple times repeat chesi store cheyadam so let's say oka okay table undi dantlo if multiple rows are getting repeated then we call it as a redundant data so din valla che డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే బేసిక్గా మీరు అన్నెసరిగా డేటాని వేస్ట్ చేస్తున్నారు అంటే స్టోరేజ్ని వేస్ట్ చేస్తున్నారు బికాజ్ ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ రో త్రీలో ఉన్న డేటాని మీరు మళ్ళీ రో ఫైవ్లో స్టోర్ చేస్తున్నారంటే వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ అన్నెస్లీ యూఆర్ వేస్టింగ్ ద స్టోరేజ్ సో దాట్ కెన్ బీ కంట్రోల్డ్ యూజింగ్ డిబిఎంఎస్ అప్రోచ్ ఓకే ఎలాగా అంటే దెర్ ఆర్ టూ అప్రోచెస్ ఒకటేమో నార్మలైజేషన్ ఈ పదం మీరు ఎంతమంది విన్నర్లో తెలీదు బట్ ఇన్ ద ఫర్దర్ క్లాసెస్ ఈ యొక్క పదం మీ అందరికీ చాలా కామన్ అయిపోతుంది ఓకే సో బేసిక్గా నార్మలైజేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఏదైతే డేటా ఉందో ఏదైతే టేబుల్ ఉందో దాన్ని మల్టిపుల్ టేబుల్స్గా స్ప్లిట్ చేయడాన్ని బేసిక్గా ఏమంటారు నార్మలైజేషన్ అంటారు ఓకే సో ఈ నార్మలైజేషన్ వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే వీ కెన్ అవాయిడ్ రెండెన్సీ ఓకే ఇదే విధంగా వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ అప్రోచ్ అదేంటి అంటే డీ నార్మలైజేషన్ ఓకే డీ నార్మలైజేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే బేసిక్గా ఇట్ మేక్స్ ద సర్చింగ్ ఈజీ అంటే ఒకవేళ ఒక డేటా ఉంది ఒక టేబుల్లో ఒక డేటా ఉంది ఓకే అది ఎక్కడ ఉంది ఎగ్జాక్ట్గా ఏ రోలో ఉంది అని కనుక్కోవడం సర్చింగ్ అంటాం ఓకే సో సర్చింగ్ బికమ్స్ ఈజీ బికాస్ ఆఫ్ డినామినేషన్ అండ్ ఈ యొక్క కంట్రోలింగ్ రెండెన్సీ అనే టాపిక్కి బేసిక్గా ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఇన్ డిబిఎంఎస్ అప్రోచ్ బికాస్ ఆఫ్ నార్మలైజేషన్ సో నార్మలైజేషన్ వచ్చింది కాబట్టి దాని యొక్క ఆపోజిట్ చెప్పాను అంతే బేసిక్గా నార్మలైజేషన్ అంటే టేబుల్స్ని స్ప్లిట్ చేయడం డినామినేషన్ అంటే బేసిక్గా స్ప్లిట్ అయిన టేబుల్స్ని కంబైన్ చేయడం ఓకే సో యా వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజ్ అంటే బేసిక్గా ఇన్ దాని డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా అదేంటి అంటే రిస్ట్రిక్టింగ్ అనథరైజ్డ్ యాక్సెస్ అంటే బేసిక్గా ఇన్ దాని మనం చూసాం కదా సో దెర్ ఈస్ వన్ స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ డేటాబేస్ కాల్డ్ డిసిఎల్ సో డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ అది వాడి మనం బేసిక్గా ఆ డేటాబేస్కి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఇప్పచ్చు అంటే ఈ యొక్క డేటాబేస్ని ఎవరు యాక్సెస్ చేయగలరు సో వీ కెన్ గ్రాంట్ యాక్సెస్ టు సమ్ పర్సన్ ఆర్
स्टोरेज फॉर प्रोग्राम ऑब्जेक्ट्स सो बेसिक प्रोग्रम एग्जिक्यूशन अका दाटो डेटा मोतम क्लीन आई इट इज़ नो लांगर स्टोर्ड इन द मेमोरी सो अट्ठी डेटा ने बेसिक पर्सीस्टेंटे फर् एवर अटे मीन विच इज़ नाट लास्ट ओके सो अट्ठी वे लगे टू स्टोर इट पर्मेटली वी अगेन यूज डीबीएम एस अप्रोच पर्सीस्टेंट स्टोरेज अंटे विच ईज़ लांग लास्टिंग ओके विच इज़ नाट लास्ट इमीडियटली अर्थम नैक्स्टे ईजी सर्च बेसिक स्टोर चेटा ने If you want to use it, you need to search where exactly it is present. So our search key, basically, our DBMS approach is efficient. Okay. So then, one of the reason is denormalization whenever you require. Got it? And then the part two, we also have indexing approaches using trees and hashes, but that's not required for the basics of. I mean, basically, the it will come into advanced uh, DBMS topics. Okay. So, manam as we move forward, basically, manki last lo file storage avani onte DBMS lo. After that, we will discuss about indexing and all. But as of now, basically searching can be achieved by indexing and other things. Okay, and indexing ki there are two approaches. One time using hashes, one time using trees. Okay, well, me ru basically hashes and trees in data structures chado unte me ko idea ho chunte nahi. Basically, yaha jaise samjhe pe. But if you haven't, that's completely fine. Okay, then the next advantage is basically for backup and recovery. Okay, so backup and recovery. becomes easy in database approach endukante i'll tell you basically meeru if you have seen my previous videos mana oka video lo database actors gurinchi discuss chesam avuna so our database actors oka video lo we discussed about dba database administrator so then oka role enti so backing up data at regular intervals so the whole concept of backup and recovery is inbuilt in the approach itself so it becomes easy got it so then we also have basically providing multiple user interfaces okay so basically for the same back end database we can create several different uis using which you can access the db okay so for example this one man ki if you take the example of let's say whatsapp you can access that using मोबाइल वर्षन अंड वे वर्षन नीन बेसिक मैं वाट्स अने डीबीएमएस सो नार्मल डेटा बेस मेनेज सिस्टम अप्रोच वाटन चपेट ले बट यू कैन टेक् दट एस एन एग्जापल ओके बेसिक सिंगि डेटा बेस बट यू आर एबल टू ऐक्स इट आ मलिपल यूस ओके बेसिक इधक एडवांटेजो इतना अगेन दिस् इन बिल इन द कासप्ट स्टेल ओके सो बेसिक वे यूर इंप्लीमेंट इट यू हाव इट इन थीरी ela implement cheyalani cheppi endukante there is different specific users so we have sophisticated differently and we have stand alone differently adhe vidhanga we have naive differently ipo naive user evaru who don't really know what's happening in the backend but only ui may depend avutadu who is basically sophisticated who is developing it who is stand alone evaru kade private db undo so it all depends so it is all present in the theory which you can implement adhe vidhanga great then we have basic ga we can represent relationship between data okay basically data madhyalo relationship chupichali ante danni basically teesukravali ante danni apply cheyalante again dbms approach is used okay then example nenu ippudu cheppalenu but in the further videos we will discuss about er er approach entity relationship model so dantlo you will understand what is this relationship how is it established in jp okay But as of now, basically, I just understand that on a DBMS approach, body, we can apply or we can kind of implement relationship between data, okay? And the other part, basically, we can have various constraints applied, okay? Again, this is one of my favorite topics to discuss now. So, how do you apply in constraints? What are constraints in JP? But as of now, just remember the point. Got it? So, these are the approaches. Sorry, advantages. because of the dbms approach i hope it is clear and yeah thank you all for joining me jai hind jai bharat